Луне – это род хищных птиц, подсемейство луневых, из семейства ястребинных. Длина – от 41 до 60 сантиметров. Длинные крылья и хвост приспособлены для медленного бесшумного полета низко над землей, во время которого луни высматривают грызунов и другую добычу. Ноги длинные, что облегчает схватывание добычи в траве. На боках головы подобие лицевого диска – характерные для сов, обитают в открытых пространствах. В 20-х годах прошлого века был открыт экранный эффект резкого увеличения подъемной силы крыла на малых высотах полета. Чем ближе к Земле, тем выше была подъемная сила. В начале мая 1962 года на Химкинском водохранилище под Москвой, недалеко от дачи Никиты Сергеевича Хрущева, был продемонстрирован экраноплан СМ-2. Корабль-макет, как его называли в Центральном конструкторском бюро, попрошу запомнить это название. Хрущев впечатлился и дал добро на разработку новых моделей, в том числе военного назначения. В 1986 году с завода «Волга», где был построен и проходил статические испытания натурный корпус корноплана «Лунь», его переправили в Дагестан и начали испытания, которые завершились к 1990 году. Тогда же готовый к уничтожению врагов и корноплан был отдан военным Каспийской флотилии. По традиции Лунь американцы прозвали как и предшественника Каспийским монстром. Не прослужив и года, и корноплан отправили на стоянку завода под Каспийском. Развал СССР, кризис, передел собственности и прочие проблемы так и не дали корноплану проявить себя в полноценной работе. Советское чудо военной техники осталось гнить. Про остальные семь луней, которые должны были быть построены, конечно, пришлось забыть. После смерти маршала Устинова в 1984 году, поддерживающего идею Орлят и Луня, новый министр обороны Соколов программу прикрыл и бюджет проекта был перенаправлен на создание новых атомных подводных лодок. С начала 90-х почти 30 лет фантастическая советская разработка ржавела, гнила чуть ли не была уничтожена. Экраноплан хранился на режимной территории военного завода в Каспийске, только благодаря этому уцелел. В 2020 году было решено отбуксировать по морю экраноплан из Каспийского Дербен, вытащить на берег и построить вокруг Каспийского монстра военно-патриотический парк Патриот. Ракетоносец сейчас находится где-то в 15 километрах от Дербента, около села Арабляр. Именно тут начнется строительство патриотического парка, и Кроноплан станет главным экспонатом, а вокруг разместят другую списанную советскую военную технику. Территорию по строительству парка очень медленно благоустраивают. Строят постамент под него. Но Дагестан – бедная республика, и финансирования не хватает. Да, про ракеты. На верхней части корпуса установлены 6 контейнеров для противокорабельных ракет «Москит». Под контейнерами керамическая теплозащита, как на корпусе Бурана. ПУ ПКР 3М-80, она же ССН-22, по классификации НАТО, это большая 9-метровая крылатая ракета со стартовой массой почти в 4 тонны. Масса боевой части 300 кг, взрывчатого вещества 150 кг, дальность стрельбы от 10 до 120 км. Одной ракеты достаточно, чтобы потопить корабль в водоизмещении в 20 тысяч тонн. Система наведения комбинированная, включая инерциальную НС и активно-пассивную радиолокационную головку самонаведения. У ракеты есть защита от РЭП. В случае обнаружения помех она умеет самостоятельно наводиться на их источник, что фактически ведет к тому, что изначальная цель сама приманивает ракету. Сейчас Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 18 августа 2021 года заявило, что работы по проектированию и созданию экраноплана грузоподъемностью 100 тонн будут возобновлены. А наши? Ну, на международной выставке «Гидроавиасалон-2018» глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, Минобороны России в рамках госпрограммы вооружений 2027 года ГПВ-2027 разрабатывает экраноплан, на борту которого будут размещены ракеты. Ждем, время покажет.